অনেক বিদেশি মনে করে ইন্ডিয়া একটা খুব স্পিরিচুয়াল কান্ট্রি মাইন্ডেড রিলিজিয়াস নয় কিন্তু স্পিরিচুয়াল ইন্ডিয়া মানে এই নিরামিশাসী মানুষ গুরুজির আশ্রম সাধু সন্ন্যাসী যোগাভ্যাস ইত্যাদি ইন্টারনেটে সার্চ করলে দেখা যাবে যে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে মোস্ট স্পিরিচুয়াল কান্ট্রির লিস্টে ইন্ডিয়া প্রথম দিকেই মানে প্রথম বা প্রথম দু চারটা দেশের মধ্যেই একটা হয়ে যায় কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ আর একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কলকাতা ও শহরতলি অঞ্চলে রবিবারের মাংস ভাতের বাঙালি পরিবারে বড় হওয়া আমি কিন্তু কখনোই মানে আমার মধ্যে কখনোই সেভাবে স্পিরিচুয়াল কনসিয়াসনেস গ্রো করে স্পিরিচুয়াল আর রিলিজিয়াস এই দুটো ব্যাপারের পার্থক্য বোঝা বা এই দুটো ব্যাপারের কোনো একটা নিয়েই বিশেষ মাথা কখনোই ঘামাতে হয়নি আমার ধারণা অনুযায়ী সাধু সন্ন্যাসীরা হিমালয়ে প্রত্যন্ত গুহা টুহায় থাকে বা থাকতো আগেকার দিনে পাহাড়ি ফলমুল খায় আর সারাদিন ধ্যান ধ্যান করে আর কুমো মেলা হলে এলাহাবাদে চলে আসে তাই বিদেশে থাকাকালীন আমার এক কলিগ যখন প্রথম আমায় একজন গুরুজি সম্পর্কে একটা ইনফরমেশান দিতে আসে খুব এক্সাইটেড ছিলেন তিনি কিন্তু আমি তাকে খুব একটা উৎসাহিত হইনি স্বাভাবিকভাবে আমি ভারতীয় বলেই তিনি সেই ভারতীয় গুরুজির বিষয়ে কিছু প্রশংসাসূচক কথা আমাকে বলতে এসেছিলেন কিন্তু আমার কাছে তো এসব গুরুজি সাধু সন্ন্যাসী এসবের মানে এগুলো লিস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্দেহজনক কিন্তু ওনার হয়তো ধারণা ছিল ইন্ডিয়া মানে গুরুজির কৃপা ধর তাই পরিত্রায় ঋষিকেশ গিয়ে বুঝলাম ইন্ডিয়া মানেই সবাই নিরামিশাসী বা মোস্ট স্পিরিচুয়াল কান্ট্রি এই পারসেপশানটা হওয়ার কারণটা তীর্থযাত্রীরা পরিত্যাগ থেকে বিখ্যাত বিষ্ণু আরাধ্য তীর্থস্থান বদ্রীনাথ যাওয়া শুরু করে আবার এই হরিদ্বার থেকেই শিব আরাধ্য তীর্থস্থান কেদারনাথ যাওয়াও শুরু হয় তাই বৈষ্ণবদের কাছে এই জায়গার নাম হরি অর্থাৎ বিষ্ণুর কাছে যাবার দ্বার হরিদ্বার আর শৈবদের কাছে হর অর্থাৎ শিবের কাছে যাওয়ার দ্বার হরদ্বার আবার হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী শিবের জটা থেকে উন্মুক্ত হয়ে গঙ্গা নদী এই হরিদ্বার থেকেই প্রবাহিত হতে থাকে আর জিওগ্রাফিক্যালি গঙ্গা নদী গোমুখ থেকে শুরু করে হরিদ্বার পর্যন্ত পুরোটাই হিমালয়ের মধ্যে দিয়ে এসে এই জায়গা থেকেই প্রথম গাঙ্গে উপত্যকায় প্রবেশ করে তাই এই অঞ্চল আবার গঙ্গাদার নামেও গঙ্গাদার নামেও পরিচিত অর্থাৎ হিমালয়ের শিবালিক রেঞ্জের পাদদেশে দিল্লি থেকে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত এই জায়গা হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী যেমন ইম্পর্টেন্ট তেমনই তীর্থযাত্রীদের কাছেও খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা গেটওয়ে তবে আপনি যদি বদ্রীনাথ কেদারনাথ গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী কোথাওই না যেতে চান অথচ তীর্থের ফিল পেতে চান তাহলেও কিন্তু স্বমহিমায় উজ্জ্বল হরিদ্বার একটা বেশ ভালো অপশান বিখ্যাত কুমোমেলার কথায় পরে আসছি আগে বলি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই শহর হলো মন্দির ও আশ্রমে ভরা এখানে বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধ্য অসংখ্য মন্দির বর্তমান চণ্ডী দেবী মন্দির মনসা দেবী মন্দির দক্ষ মহাদেব মন্দির বৈষ্ণদেবী যেটা মিনি ভার্সন অরিজিনাল বৈষ্ণদেবীর মিনি ভার্সন তো সেই মন্দির পবনধাম ভারত মাতা মন্দির সপ্তঋষি আশ্রম ও আরও অসংখ্য মন্দির রয়েছে হরিদ্বারের এই দক্ষ মহাদেব মন্দিরে রয়েছে দক্ষ যজ্ঞ করুণ এখানেই সতীর বাবা দক্ষ প্রজাপতি তার যজ্ঞ হয়েছিল তো যাই হোক কঙ্খল এরিয়া এটা এই কঙ্খল এরিয়ায় শিব নাকি কিছু সময় বিরাজ করেন বিশেষত শ্রাবণ মাসে এই কঙ্খলের দক্ষ প্রজা দক্ষ মহাদেব মন্দিরে খুব ধুমধাম করে পুজো হয় শিবরাত্রিও এখানে খুব স্পেশাল আমরা যে রুদ্রাক্ষের মালা জানি সেই রুদ্রাক্ষ একটা গাছের ফল এখানে প্রচুর রুদ্রাক্ষ গাছ আছে হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত পাওয়া গিয়েছিল সেই অমৃত নিয়ে দেবতা ও অসুরের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় আর তার ফলে কিছু জায়গায় সেই অমৃত ছলকে পড়ে হরিদ্বারের হাকি পৌরি ঘাট হল এমন একটা দুর্লভ জায়গা যেখানে এক ফোটা অমৃত পড়েছে সেই থেকে হরকি পৌরি ঘাট হিন্দুদের জন্য এক মহাপবিত্র স্থান 
এখানের গঙ্গা আরতি এক বিশ্বখ্যাত দৃশ্য যদিও আর কয়েকদিনের মধ্যেই আপনিও হয়তো বাড়ির কাছেই গঙ্গা আরতি অথবা বলা যেতে পারে হুগলি আরতি দেখতে পাবেন তা হলেও বলবো হরিদ্বারের গঙ্গা আরতি ওয়ার্থ ওয়াচিং হরকি পরি ঘাটে গিয়ে দেখলাম লোক ঠিক ঠিক করছে আরতি দেখার জন্য প্লাস সবাই ছোট ছোট প্রদীপ ভাসাচ্ছে জলের স্রোতে ভেসে চলা অসংখ্য প্রদীপ কি সুন্দর দেখাচ্ছে হরকি পৌরীর এই অমৃত মাহাত্মের জন্যই এখানে কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয় পরিদ্দার থেকে মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার উত্তরে এসেছি ঋষিকেশ ঋষিকেশের খুব বিখ্যাত হচ্ছে এই রামঝুলা লক্ষ্মণ ঝুলা তো আমার পিছনে ঠিক যেটা রয়েছে এটা হলো রামঝুলা তো এখন বললে হয়তো লক্ষ্মণ ঝুলা বন্ধ আছে ওখানে কাজ হচ্ছে তবে এই রামঝুলা এটা হচ্ছে আয়রন সাসপেনশন ব্রিজ তো গঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গাটা এখানে অদ্ভুত সুন্দর একটা নীলচে সবুজ রঙের দেখতে খুব ভালো লাগছে আর রোদ উঠেছে যে কারণে এখন ভিউটা আরও ভালো হয়ে গেছে হরিদ্বার যদি হিন্দু রিলিজিয়াস প্লেস হিসেবে পরিচিত হয় তবে স্পিরিচুয়ালিজমের জন্য বিখ্যাত জায়গা হলো ঋষিকেশ প্রতি বছর মার্চ মাসে এখানে এক সপ্তাহব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল যোগা ফেস্টিভ্যাল হয়ে থাকে যেখানে সত্তর ঘন্টা ব্যাপী যোগাভ্যাস শিক্ষা ও বিভিন্ন স্পিরিচুয়াল ডিসকাশনস হয় কথিত আছে যে বহুকাল আগে ঋষিকেশেই প্রথম সাধু ও যোগীদের মধ্যে যোগাভ্যাস শুরু হয় তাই এই শহর আজ যোগা ক্যাপিটাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নামেও পরিচিত হিমালয়ের পাদদেশের এই ছোট্ট শহর এখানকার অসংখ্য আশ্রম ও যোগা কেন্দ্রের জন্য বিখ্যাত যে কেউ এখানকার আশ্রমগুলো এসে মানসিক শান্তি পাবার উদ্দেশ্যে কয়েকদিন বাস করে যেতে পারে এই আশ্রমগুলো সাধারণ মানুষের জন্য স্পিরিচুয়াল রিট্রিট তবে শুধু আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ নয় বহু বিখ্যাত মানুষও এখানকার আশ্রমে এসে কিছুদিন সময় কাটিয়ে যান বহু বিদেশি মানুষও বারে বারে ঋষিকেশের বিভিন্ন আশ্রমে থেকে গেছেন যেমন হ্যাঁ এনারা হলেন ষাটের দশকে বিশ্ব তোলপার করা রক ব্যান্ড দ্য বিটলস এর মেম্বার উনিশশো আটষট্টি সালে বিটলস দল ঋষিকেশে মহারিষি মহেশ যোগীর আশ্রমে আসে ওই আশ্রমটার এই জন্য নামই হয়ে গেছে বিটলস আশ্রম এই আশ্রমে থাকাকালীন বিটলসের লেখা বেশ কিছু গান তাদের হোয়াইট অ্যালবাম নামক অ্যালবামে রয়েছে তাদের ঋষিকেশের আশ্রম ভিজিট ও ইন্ডিয়ান কালচার ও ফিলোজফিতে ডুবে যাওয়া এই নিয়ে অজয় বোসের একটা ডকুমেন্টারি ফিল্মও রয়েছে দ্য বিটলস অ্যান্ড ইন্ডিয়ান আমি বিটলস আশ্রমের মতো আরও অসংখ্য আশ্রম রয়েছে ঋষিকেশ ও হরিদ্বারে হরিদ্বারে সেরকমই একটা আশ্রমে গিয়েছিলাম হরিদ্বারে শান্তিকুঞ্জ এক বিখ্যাত আশ্রম ওয়ার্ল্ড ফেমাস আশ্রম নাকি আর এখানে ওয়ার্ল্ড গায়ত্রী পরিবারের কি একটা হেডকোয়ার্টার আছে তো এই এলাকাটা পুরো একটা বড় আশ্রম অনেক আবাসিক রয়েছে এবং কিছু ভিজিটার দু তিন দিনের জন্য থাকতে পারে একটা মেডিটেশন হল রয়েছে সবাই মানে শান্তিতে একটা মেডিটেট করার জায়গা আর বিভিন্ন ইনফরমেশান আর অনেক কিছু রয়েছে তো পুরো জায়গাটা একটা শান্তিপূর্ণ চারিদিকে সবুজ পাহাড় আর মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলা নীলচে সবুজ স্বচ্ছ গঙ্গা নদীতে সমৃদ্ধ হরিদ্বার ও ঋষিকেশ শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণেই পপুলার টুরিস্ট স্পট হতে পারে কিন্তু এই জায়গা দুটোর এত বেশি মাইথোলজিক্যাল রিলিজিয়াস ও স্পিরিচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে যে জায়গা দুটো অন্য মাত্রা পেয়েছে চিরকাল দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ এখানে শান্তি খুঁজে এসেছে
On the other hand, Rishikesh is famous for its spirituality. As well, Rishikesh is, is Rishikesh is the place for yoga. This town is the yoga capital of the world. There are a lot of ashrams and yoga and meditation centers in Rishikesh. People can visit these ashrams and spend some time to find their inner peace. World famous rock band The Beatles came in one of such ashrams in 60s. Overall, the blissful environment, the beautiful nature make these two cities special and people from all over the world prefer to visit these two places to find